Hi, hello everyone. Now I'm Deepan. In this video, we have a NEET 2020 on September 13. So you are having nearly 70 days. In the 70 days, you have a proper place and timetable. No, no, no. Now, you can do a good score in the biology. So, 360 you can do 350 plus. You can follow certain things, strategies. And the strategies pati and the time utilization, time table that is very much essential. So, answer pati in the video la nama paka poro. If you are the first to see our videos, abdina subscribe paninga, kuda ve erka kuriya, the bell button hai press pan rathuka maraka dinga, apada na poro videos ungluki intimation na varo notification. Ipaninga, we are running the online NEET biology 2020 course. So, ninga inu or 70 days la nala prepare pani market kano. If you want to send guidance, you can send the WhatsApp, join online need 2020 course to this number. The number is sent. Here, we have the Lounge Standard Topics. That's how we can prepare. Actually, in the Lounge Standard, there are totally 5 units. One is Diversity in the Living World. The second is Structural Organization, that is in Plants and Animals. The third is Cell Structure and Functions. And the fourth is Cell Structure. Plant Physiology, Human Physiology அஞ்சாது So, இந்த 5 unitலையும் 22 chapter இருக்கு இந்த 22 chapter நம்ம எப்படி cover பண்ணப் போரும் அதாது நீங்கள் இப்பு first இப்பதான் சார் படிக்கு ஆரம்கிறேன் அப்படின்னாக உடே you can rock in the neat exam இந்த days வந்து sufficient தான் நீங்கள் பிராப்பரா use பண்ணியினா இப்பு பாருங்க இந்த living world இங்குது ரும்ப சின்ன chapter so first day ஒரு day அதில் each biology, physics and chemistry ஒன்றுக்கும் ஒரு 4 hours time table 12 hours போட்டுடு அதில் 4 hours வந்து physics 4 hours வந்து biology 4 hours chemistry அப்படி பிரிச்சுங்க பிரிச்சுடு இந்த 4 hours கான time table நான் அப்பா உங்களுக்கு explain பண்ணப் போகிறேன் இமீதி இருக்கிறுக்குடைய 8 hours physics and chemistry வந்து நான் இன்னுர் here, the diversity in living world is the first thing in the biological world. So, you can study 15 pages in one day. You can study all of them. You can study all of them. If you start the first day of the living world, you can study all of them in 3-16 pages. Nearly 10 pages. It's very small pages. So, you can use the time to learn a lot of time, 2 hours is more than enough, or 2.5 hours is more than enough. In this time, you can prepare the important points for the notes. And then, you can start the 4 hours. The next by day, you can start the 4 hours. And the 4 hours is half a day, or half an hour, sorry, half an hour. You just go through the yesterday's chapter that is living world வந்து ஒரு go through பண்ணுங்க ஒரு half an hourல notes எடுத்து சிர்ப்பீங்களே அந்த notes ஒரு go through பண்ணுங்க and then you start biological classification ஏனா எல்லாருக்கு வந்து அப்படியே யாமம் இருக்காது மரந்து போகும் that is மனிதை எல்பே என்னன்னா மரக்கிறதுதான் so இந்த politicsலான் சொல்லுவாங்களேயா ஒரு விஷயம் ஹாட்டா அப்பு நீங்கள் மறக்கிறது வந்து நம்ம மறக்காம் எப்படி maintain பண்டுது அதுதான் வந்து இங்கு மேனான விஷயமே அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க முதனால் படிச்சதா அடுத்த நால் ஒரு half an hour revision பண்ணிட்டு மீதி மூன்றம் நாராம் புதுல் lesson படிங்க so biological classification next day plant kingdom வந்து பாக்கப் போரிங்க அதுக்கு அடுத்த நால் வந்து animal kingdom so இப்படி நீங்கள் வந்து So, two days வந்து தேவுப்படும். கொஞ்சம் அதிகமான information சொந்து அதில் இருக்கும். So, இதுக்கு ஒரு நால் இதுக்கு ஒரு நால் இதுக்கு ஒரு நால் மூன் நால் இங்க வந்தும் two days. So, two plus three five days வந்து நீங்க இட்டிலைஸ் பண்ணீங்க. இந்த five daysல வந்து இந்த diversity in the living world வந்து finish பண்ணிருக்கும் நீங்க. So, first three chapters வந்து ரும்பவே easyான chapters சீக்கிரம் பரிச்சலாம். NCRT book refer பண்ணுங்க அல்ரடி நீங்கள் வந்து உங்களுட தமிலாடு book படிச்சிருப்பீங்க அது ஒரு glance குடை நீங்கள் round பண்ணிக்கலாம் இந்தத படிச்சிட்டு அதில் ஒரு glance பார்த்துங்க here next chapters பாதுக்கு அஞ்சு நால் நம்ம உதிக்கிட்டோம் 
the structural organization in plants and animals so in the idula pathina morphology of flowering plants idu or naal eduthukalam so and the sepals petals and the information ellame neenga paathukalam and anatomy of the flowering plants so idu or naal vechu and structural organization in the animals so idu ku vandu or naal idu ellame enna na na enna solla kudiya and the 4 hours டைம் டேபிள் இருக்கு இல்லையா அதாவது டுவெல் ஹவர்ஸ் பெர் டே அதில் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பயாலஜி அதில் வந்து நீங்கள் இதை படிக்கிறீங்க இப்போ இந்த த்ரீ டேஸ் வந்து த்ரீ இதை படிச்சுட்டிங்க நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரியே ஒரு சாப்டர் முடித்த அடுத்த நாள் வந்து அந்த சாப்டரை ஒரு ரிவிஷன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுட்டு அடுத்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு நாள் கொடுக்குறீங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் போக ஃபோர்த் டே நீங்கள் ஃபுல் யூனிட்டையும் ரிவிஷன் பண்ணிடுறீங்க ஸோ த ஹோல் யூனிட் மூணு சாப்டர்ஸ் கொண்டு அந்த ஹோல் யூனிட்டையும் என்ன பண்ணுறோம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ஃபோர்த் டேல அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸ் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருந்து ஒன் செவன்ட்டி பேஜஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டோட்டல் யூனிட்டுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் இந்த செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இதுக்கு வந்து ஒரு நாள் அண்ட் பயோ பயோ மாலிகூல்ஸ் இதுக்கு ஒரு நாள் அண்ட் தென் செல் டிவிஷன் அண்ட் செல் சைக்கிள் இதுக்கு ஒரு நாள் அண்ட் டோட்டலி இது எல்லாத்தையும் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு நாள் ஓகேவா ஹோல் யூனிட்டையுமே ரிவிஷன் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபோர்த் டே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி இதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் ஹியர் யூ கேன் சி த பிளான் ஃபிசியாலஜி பிளான் ஃபிசியாலஜி வந்து நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துடாது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்குது இந்த கொஷின்ஸ் வில் பி சிக்ஸ் ஆர் செவன் அவ்வளோதான் சிக்ஸ் டு செவன் கொஸ்டின்ஸ் தான் இதுலேருந்து வருது ஒய் நாட் இட் இஸ் ஏ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி கூட கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதனால் நம்ம வந்து லூஸ் பண்ண முடியாது இந்த டாப்பிக்கும் வி நீட் டு ஸ்டடி வெல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாப்பிக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் அவர் ஒரு ஒன் டே வந்து வச்சுக்கோம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தட் இஸ் அடுத்தது வந்து மினரல்ஸ் வந்து மினரல் நியூட்ரிஷன் இது ஒரு நாள் படிக்கிறீங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சாப்டர் தான் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கான்செப்ட்ஸ் தான் படிக்க போகிறீங்க வேர்ட்ஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இல்லையா ஒன் டே ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து மோர் தென் என் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன் ஹையர் பிளான்ஸ் வந்து இது ஒரு நாள் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் இதுவும் வந்து நீங்கள் கிளைகாலிசிஸ் கிரப் சைக்கிள் அண்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இதெல்லாம் வந்து பார்ப்பீங்க இதில் இது ஒரு நாள் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கு ஃபோட்டோ ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபோட்டோ பாஸ்பலிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் ரெண்டாக பிரிப்போம் இந்த லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டயக்ரா பாத்வே எல்லாம் போட்டு பாருங்கள் ரெஸ்பிரேஷன்லேயும் கிளைகாலிசிஸு அண்ட் தென் கிரப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அந்த இதை போட்டு பாருங்கள் டபுள் ஏரோ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் எது இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் எது எத்தனாவது ஸ்டெப்பு எவ்வளோ ஏடிபி கிடைக்குது எல்லாமே தரவா இருக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட் திங் பாருங்கள் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆக்சின் சைட்டோகைனின் அண்ட் ஆல்சோ ஜிபரலின்ஸ் அண்ட் எத்திலின் சைட்டோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இது மாரி டேபிள் மாரி போட்டுட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் உங்களோட சார்ட்ஸ் மாரி ரெடி பண்ணி நீங்கள் உங்கள் படிக்கிற இடத்துலே ஒரு சார்ட் மாரி ஒட்டி வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக பிட்ஸ் பிட்ஸாக ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் கொடுக்கும் போது எத்தனை நாள் ஆகுது பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாளுக்கு தனியாக ஆயிரும் ப்ளஸ் ஹோல் ஃபைவ் யூ ஃபைவ் சாப்டர்ஸையும் வந்து நீங்கள் ஒரு ரிவிஷன் ஒரு நாள் வந்து பண்ணுறீங்க So, 6 days on the number is going to allocate it. Okay, wow. And next thing, human physiology, the really important. If you look at nearly 15 questions, 14 to 15 questions are from human physiology. So, you can see this very important. In one chapter, there are two questions that are going to be asked. So, you must give attention to this topic. You can see digestion and absorption. This is one thing. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் இது ஒரு நாள் படிக்கிறீங்க அண்ட் தேர்ட் டே பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் இது ஒரு நாள் ஸோ அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி த எக்ஸ்கிரேஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் எலிமினேஷன் ஸோ இந்
கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் ஸோ நியூரல் கண்ட்ரோலில் வந்து ஐஸு நோஸு அண்டு ஸ்கின்னு இவர் மவுத்து ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் டைமிங் வந்து கூடுதலாக தேவைப்படும் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு டே வச்சிங்க அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான் ஈஸியாக நீங்கள் லோக்கமோஷன் மூமெண்ட்டும் சரி கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் சரி கொஞ்சம் சின்ன சாப்டர்ஸ் தான் இ சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து படிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு ஒரு நாள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒரு நாள் வச்சுங்க ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியை ரெண்டாக உடச்சி ஃபஸ்ட்டு மூணு ஒன்றும் அடுத்த நாளும் இன்னொரு தான் பிரிச்சுக்கிறோம் அதில் கடைசி நாலு தான் வந்து நம்ம அஞ்சு நாள் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மூணை வந்து நாலு நாள் அப்போ நீங்கள் இந்த ரிவிஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க எந்த ல இந்த லெசனையும் வந்து இன்றைக்கி படிக்கிற லெசனை அடுத்த நாள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ரிமெம்பர் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்தது போகிறீங்க ஸோ இங்கே இப்போ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நைன் டேஸ் முடிஞ்சிச்சு பிளான் ஃபிசியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகிடுச்சு அண்டு தென் செல் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ஃபோர் டேஸ் அதாவது ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்டீன் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ஃபைவ் டேஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து நம்ம டோட்டலாக இதை படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க முதல் முதலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அண்ட் தென் இஃப் யூ இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் லெவன்த்து வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம் டுவெல்த்துக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் லெட் சி ஷியர் டுவெல் டுவெல் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட போர்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செகண்ட் யூனிட் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் மூணாவது சாப்டர் வந்து பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ரொம்ப குட்டி சாப்டர் அண்ட் அடுத்தது வந்து பயோடெக்னாலஜி அண்ட் அட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இதுவும் வந்து குட்டி சாப்டர் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஈக்காலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் இதில் மூணு தான் பெருசு ரீப்ரொடக்ஷன் ஈக்காலஜி அப்புறம் ரெண்டாவது சாப்டர் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் அதுக்கு ரொம்பவே பெருசு கொஞ்சம் ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம டைமிங் அலகேட் பண்ணணும் ஹியர் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் டே வச்சுங்க ஆக்சுவலாக இந்த செகண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இருக்குல்ல நல்ல தரவாக படிங்க இந்த பாலினேஷன் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த டபுள் ஃபெர்டிலிசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் வரும் அதுலேருந்து கே கொஷின் கேட்காம ஒரு தடவை கூட நீட் வந்ததில்லை ஸோ யூ மஸ்ட் அபவுட் நோ அபவுட் தட் அண்ட் மைக்ரோஸ்பரான்ஜியம் மேக்ரோஸ்பரான்ஜியம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஃபெர்டிலிசேஷனில் அதெல்லாம் வந்து ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஈஸியாக நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஃபெர்டிலிசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட் இருக்குது ஒரு ஆர்கன் அது வந்து என்னவாக மாறும் ஃபெர்டிலிசேஷன் நடந்த பிறகு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்க அது மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இதுக்கு ஒரு நாள் அண்ட் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அதுக்கு ஒரு நாள் அண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அதுக்கு ஒரு நாள் மொத்தம் ஃபோர் டேஸ் வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக படிக்கிறதுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பெர் சாப்டர் அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நாள் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் டேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த யூனிட்டுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் அதாவது ஒரு நாள் நாலு மணி நேரமும் அடுத்தது இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரமும் அடுத்த நாளில் அதே மாதிரி அன்னைக்கு செகண்ட் டேயில் ஒரு ஒரு டோட்டலி ஒரு நாளுங்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏன்னா பயாலஜிக்கு நம்ம ஒதுக்கி இருக்கிறது ஃபோர் ஹவர்ஸ் மீதி எட்டு மணி நேரம் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஸோ அப்போ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் அனதர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து தேவை அடுத்த நாளும் தேவை அப்போ என்ன ஆகும் ஒன்றரை நாள் வந்து ஒன்றரை இதை வந்து இந்த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது அதேமாரி இங்கேயும் வந்து ஒன்றரை ஏன்னா இப்போ மாலிகுலர் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒரு தெளிவாக படிக்கணும்னா ஒரு ஒன்று ஆறு மணி நேரம் தேவை ஸோ த்ரீ டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இங்கே வந்து ஒரு நாள் ஸோ ஃபோர் டேஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒரு நாள் இதை ஹோல் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ த்ரீ டேஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டே ஒன் அண்ட் ஆஃப் டே அண்ட் தென் இங்கே வந்து ஒரு நை ஒரு நாள் எவ
ரொம்பவே ஈஸியானது தான் இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப சின்ன சாப்டர் ஆனா நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஈல் பண்ணலாம் ஸோ டோன்ட் மிஸ் திஸ் சாப்டர்ஸ் அப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ டேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம என்னன்னா டேஸ் பிளஸ் த்ரீ டேஸ் செவன்டீன் டேஸ் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் யூனிட் ஈகாலஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாள் ஸோ ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு நாள் பயோடைவர்சிட்டியில் அந்த இன்சிட்டியூ எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ஈகோ சிஸ்டமில் நீங்கள் அந்த டென் பர்சன்ட் லா அப்புறம் வந்து ப்ரிமின்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் ஓசோன் லேயர் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் குளோபல் வார்மிங் அதிலெல்லாம் நல்லா தரவா வச்சுக்கணும் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸில் ஸோ ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஃபோர் டேஸ் ப்ளஸ் ஒன் டே எக்ஸ்ட்ரா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 14 plus 3 17, 17 plus 5 22 days. டேஸ் ஏற்கனவே நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு வச்சுங்க டுவெண்ட்டி இங்கே டோட்டல் டேஸ் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் இப்போ கரண்ட் நேற்று எஸ்டர்டே வந்து கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து இப்போ லெவன்த்துக்கு வந்து ஒரு 28 days and 11th uh, 12th ku vandu pathina another 22 days undagudhu 16 chapters ku so idella nama enna pandrom revision oda padichikittu irukom appa enna na 0 plus 1 50 days so 50 days la neenga idha complete paniruvinga meedi remaining vandu ungalku 20 days e irukum actually na vandu september 13 days in vandu estimation kuna kondu varala appadi neenga kondu vandinga you may have uh, more than uh, 18 days. அப்ப அந்த எயிட்டீன் டேஸ் நீங்க யூட்டிலைசேஷன் பண்ணும் போது டிஃபரெண்ட் ரிவிஷன்ஸ் ஃபுல்லா வந்து ரிவிஷன்ஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி மொக் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ராக் இன் த நீட் எக்ஸாம் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இன்னைக்கு இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நல்லபடியா மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அமிர்தா மொபைல் ஆப் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து சில மொக் டெஸ்ட் சில டெஸ்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம் யூனிட் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக அதில் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ பெய்ட் வெர்ஷன் இஸ் தேட் ஸோ யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் டவுன்லோட் தேட் இந்த இதில் என்னென்னா யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் தரேன் யூ ஜஸ்ட் டவுன்லோட் திஸ் ஆப் ஃப்ரம் அவர் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேட்ச் கோடு அதுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு ப்ராடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் யூ மஸ்ட் ராக் இன் த நீட் எக்ஸாம் தேங்